ஹரிநடர் ஒருங்கிணைப்பாளர் பனங்காட்டுப்படை கட்சி கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்பாக சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள நியூகோப் என்ற தனியார் மருத்துவமனையின் இயக்குநர் மருத்துவர் சைமன் ஹெர்குலஸ் அவர்கள் இந்த கொரோனா எனும் கொடிய தொற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தார் அவருடைய உடலை நல்லடக்கம் செய்ய விடாமல் ஒரு கும்பல் தடுத்து நிறுத்தி அவரை கொண்டு சென்ற வாகனத்தையும் அந்த குழுவினரையும் அடித்து விரட்டினார்கள் இந்த சம்பவம் அனைவருமே அறிந்ததுதான் அதேபோல கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சென்னை நுங்கம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் சுவாதி என்ற இளம் பட்டதாரி பெண்ணை தலித் சமுதாயத்தை சார்ந்த ராம்குமார் என்ற இளைஞர் வெட்டி படுகொலை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அவர் சிறையில் தற்கொலை செய்து கொண்ட பின் அவருடைய உடலை அதாவது தலித் சமுதாயத்தை சார்ந்த ராம்குமார் என்பவரது உடலை அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து வாங்காமல் அப்போது பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அரசு மருத்துவமனைக்கே சென்று போராட்டமும் ஆர்ப்பாட்டமும் செய்த நிகழ்வுகள் அனைவரும் மறந்துவிடவில்லை ஒரு மருத்துவ சேவையை மகத்தான சேவை என்று எண்ணி பொதுமக்களுக்கு மருத்துவ பணியாற்றிய ஒரு மருத்துவருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்லடக்கம் கூட செய்ய விடாமல் தடுத்து நிறுத்திய சம்பவத்திற்கு எத்தனை அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எத்தனை சமுதாய தலைவர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றீர்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அப்ப ஒரு தலித் சமுதாயத்தில் பிறந்து ஒரு கொலவனாலும் அந்த இளைஞருக்கு அவருடைய ஜாதிய ரீதியான வாக்குகளுக்காக அரசியல் செய்யறதுக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் நீங்க தயாரா இருக்கீங்க ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்து மக்கள் சேவை ஆற்றணும் பொதுப்பணியாற்றணும் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவருக்கு அடக்கம் பண்ணாம இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு கும்பல் செய்யும் போது அதற்கு ஒரு நியாயத்தை கேட்கக்கூடிய எந்த அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் எந்த ஜாதிய தலைவர்களும் முன்வராம இருக்கீங்க அப்ப இதுதான் ஒரு நீதியா ஒரு தலித் சமுதாயத்தை சார்ந்தவருக்கு ஒரு நீதி ஒரு நியாயமான மருத்துவ சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு மருத்துவருக்கு ஒரு நீதியா நான் இந்த நேரத்தில் கூட மருத்துவர் டாக்டர் சைமன் அவர்களை அவர் இறக்கும் வரை அவரை ஒரு மருத்துவராகத்தான் நான் பார்த்தேன் ஆனால் என்னையும் இந்த எப்ப அவரோட உடலை நல்லடக்கம் செய்ய விடாம ஒரு கும்பல் தடுத்து நிறுத்தியதோ அப்பவே மருத்துவர் சைமன் அவர்களை எங்கள் சமுதாயத்தின் தியாகியாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் காரணம் மருத்துவர் சைமன் அவர்கள் ஒன்றும் அனாதை அல்ல அவருக்கும் குடும்பம் இருக்கிறது மனைவி இருக்கிறார்கள் மகள் மற்றும் மகன் இருக்கிறார்கள் உறவினர்கள் என்று சொல்ல நான் இருக்கிறேன் எங்கள் உறவினர்கள் இருக்கிறோம் எங்களுடைய சமுதாயம் என்றும் அவருக்கு துணை நிற்கும் இந்த கொடிய குற்ற செயலை புரிந்த அனைவரையுமே தமிழக காவல்துறை தமிழக உளவுத்துறை தமிழக அரசு உண்மை குற்றவாளிகளை உடனடியாக கண்டறிந்து அவர்கள் அனைவருக்குமே உரிய தண்டனையை உடனே வழங்க வேண்டும் அதே போல இந்த குற்ற செயலில் ஈடுபட்ட அனைவர்கள் மீதும் குன்றர் தடுப்பு சட்டம் பாயும் என்று கூறிய தமிழக சென்னை மாநகர ஆணையர் மதிப்பிற்குரிய ஏ கே விஸ்வநாதன் அவர்களை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கிறோம் அதே வேளையில் இந்த மருத்துவரின் குடும்பத்திற்கு உடனடியாக உரிய நிவாரண நிதியை வழங்குவோம் என்று கூறிய தமிழக அரசிற்கும் தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்கள் பணங்காட்டுப்படை கட்சியின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொள்கிறோம் அதே வேளையில் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அனைவருமே அனைவருமே சமம் என்று நினைத்து பார்க்க வேண்டும் தலித் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு ஒரு நீதி மற்ற சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு ஒரு நீதி என்று யாரும் இனி இருக்காதீர்கள் இந்த கொடிய குற்ற செயலில் ஈடுபட்ட கயவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் ஒன்றை கூறிக்கொள்கிறேன் காலம் தங்களுக்கு பதில் சொல்லும் திருந்துங்கள் இல்லை எனில் நீங்கள் திருத்தப்படுவீர்கள் என்பதை எங்கள் பணங்காட்டுப்படை கட்சியின் சார்பில் இந்த நேரத்தில் நான் கூறிக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்